Shumë nësë në shkua së ndërruar, mirë se vini në A2 CNN, kjo është detarën informativi i mëngjesit dhe nisëm në fakt me një lajmë të fundit, nuk nisëm barë kë vit, por nisëm me një krim brënda familjes, një vrasje e dy fisht ka ndodhur në orte para të mëngjesit të sotëm, në rrugën Gjom Belushi, në zonën e njërë si fresku, Dy vëlezër jam në konfliktuar me njëri tjetrin, një 63 vjeqar, ka vrar me armëzjari të vëlan, 68 vjeqarin dhe më pas ka vrar edhe veten. Grupi e ti morën do dhe në vëndjarje, këto jam pamjet e drejt për drejta nga vëndi në gjarjes, nuk e dim ende nëse dy vëlezëri, 63 dhe 8 vjeqari, pra me vetëm 5 vite diferencë nga njëri tjetëri jetoni në të njëtën shtëpi dhe asë nuk dhjen ende motivet e këti krimi të rëndë që ka të rënditur jo pak këtë familje, këtë mëngjes të 4 janarit, pra jemi në fillim vit dhe me njerë vitin is me një njëgjarje brënda familjes. Grupi e ti morë kam bëritur në vëndjarje, policia ka rëthuar edhe zonën, duke vendosur edhe shiritin sken krimi, me gjitha të, kjo është ajo që djet. Vëlaj, 63 vjeqari ka vrar të vëlajnë, më të madhë në mosh, 68 vjeqë dhe me njerë më pas të paktën si pas një uftimi të policis, ka vrar edhe veten. Bëhet fjalë për zonën e freskut, shohim që janë shtëpi banimi pra private, nuk bëhet fjalë për ndërtes, për palat, me gjitha të motivet e krimit ende nuk dihen, do t'i mësojmë sigurisht në orët në vijim. Sali Berisha foli për herë të parë që pas izolimit në shtëpi. A ju drejtuan për shtetezve të ti, posht shtëpis duke u këkuar të vazhdojnë në rezistencen. A i tha se do të kishtë e folur më herët, por e pengoj gripi dhe jo prokuroria. Jetojmë në një vend ku kushtetuta zërënsojt me vullnet në lik të një jeriu që vjedh dhe që ka vjedhur në dhjetë vite më shumë se të gjithë kryeministrat shqiptarë dhe pushtuës të të gjitha korave. Jetojmë në një vend nga i cili, si nga së një vend tjetër në Europë, shqiptarë largohen me brengët, me brengën e madhe se këtu nuk jetohet. A ka pra mision më të shejtë, a ka gjemët madhe, se të firmosim këthes në historis. A ka gjemët madhe se zbashku të firmosim për mbysjen e kësaj diktature të dy të tre të dy vite. Të bindur për reakcionin e tyre kundër e diramas dhe për të drejtat parlamentare, deputetet e opozitës janë përbalur me përjeshtime të shumë të akresisht nga djedit. Po thuaj se e të gjithë për e tyre janë përjeshtuar të paktën një herë, por në këtë sesion dëshkimi është edhe më i rëndë pasi pas ndryshimet të regulores, ata mund të qëndrojnë largë parlamentit për dy muaj. Firela Beleshen a bënd një përmbledhje të deputetve që janë dëshkuar më shumë dhe nga sa dit kanë munguar ata. 5 tëtori dherë në fund të djetorit kërë mbyllë sesioni parlamentar partia socialiste jo vetëm që nuk ishte gachme të dialogonte për kërkeset opozitës për ngritin e komisione vetimore, por ju kunde përgjish aksionit e saj me ndëshkime parlamentare. Me anë të sekretaritit të etikës të mbledhur fizikish dhe online, majoranca përjashtoj 29 deputet demokrat më në krye sa liberishen dhe kreu në grupit parlamentar Gazmet Bardin. Pas ju pa që masa disiplinore me 10 dit përjashtim nuk po e zbrafsa aksionin e pakisës, të majtët dërmore nismë duke e rigjëruar më pasë në parlament për të ashtë përsuar dënimet deri në 6 dit dit. Në harku në tre muajve, socialistët morën 64 vendime në 10 mbledhjet e sekretariatit të etikës, pas zosan se plenare të cilën opozita nuk e lejoj të zhvillohi normalisht duke ndjezur të mueset dhe këthyër për mbys karikët. Në total, 29 deputetet të cilët u shpalën fajtorë nga socialistët u janë eqër 623 dit pune dhe pagë. Më shumë indëshkuar mes demokrate vërzulton flamurnoka me 20 dit për jashtim dhe një kërkes për 60 dit për të cilin enda nuk është marë një vendim për pritë që të jetë i pari që të inauguroj dhe rrgullojnë në re duke u penalizuar për ndesin e të muësve në seansen e fundit me 60 dit nga gjdo punimi parlamentit dhe komisioneve parlamentare gjatë vitit 2024. A e së qëfar duhet thënë është që 5 herë është për jashtuar edhe deputeti Bledion Nalbati duke qëndruar kështu në top 5 dhe duke jeqë 50 dit punë 
pune. Por vese de limit parlamentar, në Albatin, ndaj demokrat, ndaj demokrat në Albatin, socialistët nuk janë mjaftuar vetëm me zbatimin e rrugullorës e vjetër, por e kanë kalzuar edhe penalisht në SPAK për përplasin e ti fizike me kolegun e majorancës Vullnetsina. Tjetëri është kreu grupit parlamentar cili qëndron në top 5 që e gazmen bardi. Ka qënë një nga deputetet të më të goditur nga ana e Parti Socialiste për mes përjashtimeve duke e shmangur atë për 50 dit nga aksioni parlamentar i opozitës. Një ndërgrat më aktive të Parti Zemokratike ka qënë Albana Vokqe, e cila u donua nga majoranca 4 her me nga 10 dit përjashtim. Të njëtin fat 4 her radhazi i kishtë dhe Sajmir Koreshi, me përjashtimin e vetëm se dënimi fundit u zbut me tre dit me argumentin se kishtë bërë pak faj. Këti aksioni për jashtime që i kanë shpëtuar 33 deputet opozitar në nëmbështetës të grupit Berisha Bardi, një mdhjet nga radhët e aladve, si dhe 2 deputetet Jori dhe Tabaku dhe Agrosheje. Gjithashtu pjesë e kësaj liste shton edhe një mdhjet deputetet që qëndrojnë në kratë lullëzim bashës, të cilët jo vetëm që nuk janë bashkuar aksionit kunder majorancës, por në shumizin e seancave nuk e në qënë fare të praniqim në këto seanca plenare. Zëvëndës Kreministre, Belinda Baluku, inspektor e punimet në gantjerin e autostradës të Manka Shar, pjesë e koridorit Bluku, ka nisur procesi asfaltimin dhe realizimi fiziki punimeve ka rritur në 65%. Baluku dhe kësoj se punimet kanë avancuar me rritma të knashme në aksineri që pritë të përfundojnë në qërshor të këti viti. Jemi në një nga gantjeret më të rëndësishme në gantjerin e Tuman Kashare. Koncesionit Tuman Kashare, të cilin me zi e presin që dërzohet të verë, pasi do të shpëtojnë një herë mirë të gjithë ata drejtues automjetës, të ashtë më jemi duke shtruar asfaltin, pra jemi në fazat finale, di që ka një eturi 65% përsa i përket të gjithë volumit të këti projekti. Përvecë është një pak me 20 km është i gjatë, kemi një ndjetë ura, binë qindë vepa të tjera arti që janë të mbino kanale kulluese të ndërmjetme, dhe kemi gjithashtu 6 nënkalimet, pra përshdo aks rukorit si ndëpritet që shërben komunitetin e kemi ndërtuar një nënkalim. Për të kapur afatin që kemi vendosë që është sezoni turistik i viti, i këti i viti në të nakapim një rrug në funksionim të plot, dhe vazhdojmë pra e lish, pra asfaltojmë, edhe stabilizant, bëjmë bushe e trupit rrugës dhe ndjekim një rritën të kënajshëm. Gjithashtu ndjemi mirë për të projekt, sepse kjo është një autostrad e kategoris A, me një gjërësirë një mdjetë për kështat të pesë, e cila do të ketë dy korsi shpecie, një korsi të tre, tre metra emergjense, pra korsi e plotë emergjense, dhe pas taj ka edhe një pjesë të pankinës që qëndronë në anë. Dhe me rëndësishme, për te kësa ishtë që është e para autostradën Shqipërije cilët do tjetë e konfizuar me garë. Pra nuk lejohet në asyurit e zalje. Ky është një nga segmentet e koridorit blu, i cili ne shpesojmë që të kemi në të njëtën në mënyrë e curi në të gjithë segmentet e tjera. Pa nga të rritë në vitin 2023, kënajshëm apo jo, ishte një rritje, si pas ekspertve shtaderi në 15%, premtimit paktëm për sektorët për punësimin në sektorët publik, pra për administratën publik e shëtë do të vjojnë të rritën, paktën paga mesatare dhe rinë në 900 euro në muaj, gjithësësi ne flasim edhe për nivelin e papunësis, por edhe për rritje në pagave dhe profesionet më të kërkuara, kështu quat edhe analiza e tregu të punës të realizuar mes të tjera është edhe nga eksperti punësimit të Real Pashaj, që është sot me ne në studion e ditarit, mirë se vjen, këna e si që e me ne. Mirë se vjen. Na jebë disa lemet mira në filim të këti viti. Profesionet që pritet kërkojnë dhe të paguen më shumë titulohet, kjo analiz mos pristin më rritje të larta paga, shta një, nga da nisim, unë e thashe paga të 2023-in, u rritën, mjaftueshëm apo jo? U rritën ndjeshëm. Ndjeshëm. Dhe mjaftueshëm është diçka që asë njëherë nuk do të themi që kjo është e mjaftueshme, por si qyre për mëndët, rritje e pagave nga 7-15%, po ka qënë dy shifrore në pjesën më të madhe, ka filluar nga 2021-i, pra ishte viti i tret radhazi, pra kë në analizën tonë, kë që e kujlibrimi të regut ndodhi gjatë, në basë pandemis, përshka këtë kërkesës madhe për punësim, ndodhi që të regut që kujlibrua dhe i vetë me mekanizëm, kjo nga përmëndur dhe më parë, për të quarë drejt e kujlibrit, ishte rritja e pagës nga punëdhënsi. Ne kemi patur një treg 
tre vjet për para të kontroluar plëtsisht në pëndonësi, edhe sot kontrolohet për ti, po jo në të njëtë në masë. Pra sot është më i dy anëshëm, tregu punës pra është i mardhënje dy palqe, gjithmonë e më shumë është dy palqe, po ende kontrolohet nga pëndonësi, kurse tre vjet për para kontrolohet plëtsisht për ti. Tani, përsa i përket rritjes pagas, kjo nuk mund vazhdo Për gjithmonë, ne kemi vënë rejtë që në gjesh më jorin e 2 të 2023, pra si filluam ne ta bëjmë këtë analizë, pam që kërkesa që vinte nga pun kërkusit, për kundrejt pun dhënsve, përpichesh në të kishin paga më të larta, gjesh më jorin e 2 të ata nuk për i përgjigjeshin më. Pra e bërë thjeshtë, një punojnë si caktuar, kërkonë të një pag, dhe thoshtë e unë që të vinë në filan institucion ose filan kompani, dua x pag. Këtë pag nuk i përgjigjesh më pun dhënsi që në dy vjetë e gjysë për para ishte përgjigjur duke ja plëcuar këtë kërkesë. Automatikisht ullë pritë shmërit, ullë kërkesën? Automatikisht ndodhë tishtë të nëtonë. Gjithmonë tregu, gjithmonë ka një loj pakëforcije të nëtonë, por në qëfë se kjo nuk të ofrojet, sepse qëfar ndodhë nga kraju i pundënsit, ata panë që po mërnin paka shumë dhe po marin të njëtën cilë si pune, po duke e paguar 20 dhe 25% më shumë. Pra dhe them që dhe edhe produktiviteti nuk urit të gjitha këto të shuan që pagat që pundhës i epte me ndonë dhe që pritë se kjo është maksimalja që ne mund të ofrojmë. Edhe shtuar këtu që ekonomia ka që mund të prodhoj. Pra, arritim në një pikë që sigurisht rritje pagash do ketë, pra lajmi mirë që do të ketë rritje pagash, por kjo rritje nuk do tjetë më si që ka qënë më parë. Dhe ne pra shikojmë që do tjetë nga 4 në 8% që kërësisht do të përfshi inflacioni, pra do ketë një loj indeksimi, a i ndodhë në mënyrë automatik, nuk është se do të ndodhë dhe që dikush. Dhe këtë të të edhe të pyesja, kur thash mjaftuashëm dhe jo kënajshëm, thash mjaftuashëm për të përbaluar edhe rritjen e të shmimeve, sepse ne kemi folu gjithmon për pensionet, inflacioni, atë që në shpenzojmë më shumë, por kjo rritje e pagës ka qënë mjaftuashëm për të mbulluar një kosisht shtrentime në jetesës, nëse mund të themi kështu. Atëherë, se duke thënë këtë, ata që nga të gjojnë me ndojnë që në qofë se të shfime të rritën, automatikisht do në rritët dhe paga, jo nuk është këshu. Tregu punës funksionon në ndryshe, funksionon në kërkes ofert për një punë caktuar. Në qofë se dikush sot është i gacëm që të punojnë me një qmimë më të lirë, a i vjenë punon dhe kjo nuk ka lidhe se sa në qmimë në trek. Por sigurisht ka një indeksim dhe kjo indeksimi bëhet për të ambajtur mirëqënjen dhe forcën blerse të knaqur dhe pra ndaj bëhet këllo indeksimi dhe këto e bëjnë sigurisht ato kompani, ato shëqëri që janë të organizuar, ato mirën që mendojnë dheri diku për, po themi, mirëqërin e punojnë zve tyre. 4-8%, sepse këtu përfshiet, 8% nuk është pak në qopë se shkonë në maksimale, por 4% është në kufin të inflacionit, që edhe kjo në qopë se ndodhë nuk është kejtë që në të ndodhi, sepse 4% një vit, 5% një vit tjetër dhe në fund të 3 vite dhe mund të rritet një 5% por nuk do tjetë më rritet që ne kemi parë, sepse dhe ekonomia jonë ka që mundet prodhoj. Plus pagat në disa sektor janë rritur ndjeshëm, dhe kur themi janë rritur ndjeshëm, kanë arritur që të kendë paka shumë pagat e e rajonit tonë, dhe po flasim në terma neto, në disa sektor kemi paga konkuruse edhe me vënde, po themi, më të zhvilluar e sene, si që është Greqia, sepse kjo në detyruan kushte të shkonim në ato paga, jo të gjithë sektorët, jo në të gjithë, por në disa sektorët caktuar, edhe në disa individ, ose po themi fashat caktuar, u detyruan dhe pagat kanë arritur, ajsa ekonomia e nuk prodhona, të gjithë prodhona, asë ekonomia greke, asë pra mundësia për të shumë fishuar, sepse biznesi më fund ditët do të generoj fitime. Në qopë se ne nuk do të kishim, po marrë se shumë bëllë fitim, ose nuk do të kishim biznes, nuk do të kishtë asë pun dhe anasë sjeltës. Në momentin që ti s'ke, po themi, vëndë e punët, ti nuk mund të kesh asë ekonomi, pra është një rrëth vicios kjo, po duhet kemi një ekonomi që të prodhoj. Në takord, automatikisht do t'i pashaj, rogat duhet të rritën vit pas viti? Po, po, rogat duhet të rritën vit mas viti, rritmi rritjes naturisht nuk është Nga vitin vit, gjdo shmim rritet nga pak. Pra, gjdo produkt që në shojmë në trek, i rritet shmimi. Pse shmimi punës nuk duhet rritet? E kuptaj. Pra, kjo ka ndodhë në të shkuar. Ne patëm një periud shumë të gjatë, dhe i në 2021, po themi, fundi 2020-es, që ne kishim të njëtin shmim punën që kishim pas dhe për parë dhe në 2015, dhe në 2012. Pra, kjo ishte pa pranushme. Kështu që duhet rritet gjdo vit, sigurisht inflacioni është një indikator, pra ti shikon që kjo është një nga tregusit që ne duhet ndjekim, inflacioni, pasu është vetëm inflacioni, është edhe merita individit në dhëndin e punës, pra di kush që ka merit më të madhe në realizimin e të ardurave, në punë të caktuar, në cilësi e tjerë, duhet paguet më shumë. Regullimi pagës si pas pozicionit punës? Si pas pozicionit, si pas rralësi së pozicionit në tregë. Pra gjitha këto dhe në fund farit i ke një shumatore, 
që duhet ta bësh gjdo vit. E mira është që të bëhet gjdo vit në ekonomisë si Shqipëria ose në vëndet si Shqipëria dhe vëndet e rrët bëhet dhe njërë në dy vjetë, por unë u rekomandoj njërë në vitë, sepse e mbanë forcën e punës gjithmonë të motivuar, e mbanë forcën e punës gjithmonë aktive dhe sigurisht jetë tërheqës në tregë, sepse një nga kompanit e bëjnë këtë punë dhe për interes të tyre në atë parë. Dhe kush janë më interesanta për më të rejse si që ju referuat sa i ta kompozicioneve apo edhe profesionet që pritët jenë po ashtu më të kërkuarat në vitin 2024. Vazhdimisht e kemi përmundur në vitin që lanë pas turizmi, ndërtimi, motor të ekonomisë. Po, vazhdojnë të jenë ata të dy. Pra turizmi dhe ndërtimi do të jenë dy sektor që do të vazhdojnë të punësojnë shumë njerës. Unë gjukoj që turizmi dhe më shumë se sa ndërtimi, po kjo duhet shikojmë. Turizmi ka një problematik në punësim, pra nuk jep të njëti në zhvillim, si që në zinëgjirin tjetër të malër dhe shërbimeve, plus dhe punët të cilët përfshie në të gjithë zinëgjirin e turizmit janë pun ose të pa kualifikuar, ose mesatarisht kualifikuar, pra nuk kemi kualifikim të lartë në turizmë. Por gjithë si, unë i kam renditur të gjithë ato punë që kanë një kërkes të lartë në turizmë, disa prej tyre janë sezonale, disa nuk janë të tila, por sot për sot ne nuk kemi një studim të sakt për qmimet e punës në turizmë, duke përfshirë, duke u fudur shtyri që nga shoferët, autobuzve, deri tek kamarjerët të dëndimës guzhinjerët. Nuk e kemi, sepse tregu i punës në turizmë është shumë i gjërë. Përfshirën Shqiprinë në të gjithë dimensionet e saj. Nuk paguet po marshë shumbull një kamarjerë në Velipoj, në Tiran dhe në Palas njësoj. Nuk paguan njësoj një bar, restoran, t me një investim, me një hotel serios që ka investuar shumë. Pra ka një diferenc dhe një, po themi, një situatë të cila nuk në hjep mund si që ne të bëjmë këtë dhe të shikojmë që sa paguet. Që të ketë një regullim. Dhe ka fasha, pra ka rastin një kemi parë paga edhe minimale, kemi parë dhe paga 5 herë paga minimale dhe 6 herë. Pra të gjitha këto të shojnë që nuk ka një shpjegim. Por në momentin e pikut, kur këto dy faktor, fillojnë dhe marim vendime emocionale. Që do të tëtë nuk kanë punonjës, rritë pagat, po ata nuk pyesin se përshka këtë pagës që kanë marrë të lartë shkojnë, përfundojnë dy metorë në ditë në punë, pra ka shumë problematika si trek dhe shumë vështirë, ose ne kemi pas të pamundur të pak të në këtë vitë që të nëzirënim qmimet e tregu të turizme. Dhe mbetet faktor sezonal, prapë? Mbetet në pjesën më të madhe dhe bregdeti është sezonal, po dhe pjesa tjetër nuk është ende, dhe zbesoj që do jetë për cako që tjetë 12 mujorë, por është një sektor i cili është fakt që prurjet i ka shumë të lartë, pra qarkullim ka, pa më është ishtë se sa kjo do materializohet për staj në punësim dhe në pozicione të mira punë. Ka kërkes, po e sa ka edhe ofert, pra nuk flasë vetëm për turizmin, ndërtimi më pas, teknologia, informacionit dhe dhe si janë nëse i krasa më pas edhe me pagën, janë të mirë paguara, janë profesionet që kërkojnë, por edhe të mirë paguara? Atëherë, janë më mirë të paguara se për para. Po, a do ishin në nivelin që, po themi, koha e kërkon, unë gjykoj që ka e ndë vënd. Me kë krasohemi, zoti pasha, nuk ka e bëni krasin. Gjithmon me vëndet e rajonit. Gjithmon me vëndet e rajonit. Dhe me vëndet e rajonit, endë kemi disa gjëra për të bërë, sigur që gjithë ekonomia, jo vetë në punësimi, po me që përmëndë të turizmin dhe sektorët e tjerë, të gjithë sektorët, po themi, ka nevoj për punonjës. Ka një tendencë për këto punonjësit që vinë nga jashtë, endë janë në numër shumë të vogël për t'i marë edhe për t'i konsideruar, pra në totalin e, bire unë kam bërë një analizë, ka Turq, ka Egyptian, ka nga Bangladeshi, në totalin e tyre, për shumë vitin 2022, vetëm nga Egypti ishtë 395 persona. Pra ne nuk mund dhe të një që të marim dhe të bëjmë një furtun në i gotë në ujë, janë endë shumë pak. Adëm lejë që ndrimi ishtë në rrët 18.000, lejë që ndrimi, kjo nuk do tëtë që janë leje pune. Pune, pa. Pra sigur leje pune të jenë total, janë diqka këtë 8.000, janë shumë pak në 780.000 të punësuar, që ka Shqipëria. Por nevoja nuk është vetëm në turizm dhe ndërtim, që kanë këto problematika, teknologia e informacionit është në sektori kërkuar, aty nuk ka të pa pun, por aty ka levizje paralele, dhe më pas më mendoj që 2024 është viti i konvergjensës, që bizneset ka nevoj për menagjerë kemi një situatë që ne kemi munges të theksuar të njerëzës që i drejtojnë. Dhe kjo është të luar me kalim në kosë, dhe të një ka ardhë në një moment që nivelli biznesëve është zhvilluar në një kategori të tjithë që kërkon këta profesionist drejtus, sepse nuk kemi drejtus. Dhe rogat e tyre janë rritur në djeshëm, janë paga shumë të mera për drejtusit. Unë them që kjo vit do jetë viti i drejtusve, 
do përpichen ato kompani që janë më të mira të paguen më mirë, do filloj kjo, po themi, konkurenca për të marrë drejtus, sepse pa drejtus është parë që nuk bëndë të pun të mira. Edhe unë më ndoj që kjo është sfide e 2024, shoqëruar kjo dhe me specialist të mirë, sepse dhe këtu kemi munges. Po jo vetëm të gjejmë, po pas taj duhet të trajnojmë, po pas taj duhet të mbajmë, pra është një cikl që ti duhet bësh në mënyrë që forësën e punës të mbash aktive të gjallë dhe të mbash produktive për vetën të në ratë parë. Dakord, të marim pjesën më të mirë, do të kemi një rritje page, me sa të rrish 4 dheri në 8%, shpresojmë të jetë e mjaftu, është me dhe jo e kënajshme, e theksoj dhe njerë. Ta që e mira skafon. Skafon, dakor. Zotë i pasha valim dheri shumë për kohon, ishte e kënajsi dhe vitë mbarë. Shpresojmë të kemi lejme të mira për të përsjel për gjatë këti viti. Urojmë. Valim dheri. Ndërkon e do të zhvendosemi live në këto moment, është David Cameron në konferencë me homologën e ti Donika Gërvala, kam britu më brëmë Zotë i Cameron në Kosovë, është pritur atje në një vizit të zyrtare, ndjekim në këtë konferencë të përbashkot për shtyp Përëndimi ka qenë i fort politikisht dhe ekonomikisht kur ka bepruar me vendës mëri dhe bazuar në parimet e tip të palëkunshme për balë një moske agresive dhe jo me kompromiset të dopta dhe jo parimore. Mbretria e bashkuar për Kosovën është një partner i veçant strategik si në mardhënje tona bilaterale, ashtu edhe multilaterale. Në këtë kontekst, E falenderova Lordin Cameron për mbështetjen e vazhdueshme në procesin e antarësimit në kshilin e Evropës. Mbretria e bashkuar për Kosovën është partner të jetë i rëndësishëm brenda NATO-s, pra aty ku Kosova e shekë vetën pjesë të synimeve strategike dhe përcaktimeve parimore të kësaj organizate. Mirë po, rëndësit të veçant, mardhënje tona nuk kanë vetën në fushën e sigurisë, por edhe në diplomaci, ekonomi, arsime, shëndeci, art, kultur e sport. Këtu vura në pak rëndësin e veçant që ka mërgata jo në mbretrin e bashkuar, e cila është jo vetëm e madhe në numër, por pjesë e rëndësishme dhe e dukshme në të dy vendet dhe shoqëri tona. Welcome again, dear Foreign Secretary Lord Cameron, and the floor is yours. Well, thank you very much, Foreign Minister, for welcoming me here today. I'm delighted to be here in Kosovo and to be here so soon in my term as, as Foreign Secretary. Um, we're here to support you, um, to promote you, to help you uh, in all the ways that we can. We've talked this morning about your security and the important contributions that we can make to that. është kënajësi të jemë në Kosovë, thëtë Zodi Cameron, jam këtu për t'ju asistuar, jam këtu për t'ju ndihmuar. Kemi diskutuar shumë për ekonomin tuaj, për mundësin që ju keni për një treg edhe në Britanin e madhe, shpesoj që t'ju ndihmojmë sa më shumë. Kemi folur edhe për luftën tuaj kundër korupcionit, sundimit e ligjit. Ju kemi ndihmojmë dhe do të vazhdojmë të t'ju ndihmojmë. Sigurisht që ne jemi në kratë të Kosovës, në përpikjet e saj, për të zgjeruar nëmërën e shteteve që njojnë pavarësin e Kosovës, jemi në krahun tuaj, do të ndihmojme dhe në vijim. Me ndoj se... Një nga gjërat që është shumë rëndësishme është në përgjithsi situata në vëndet e Balkane për ndimor. Atje në duam të zjerëm edhe investime të ona, ka një interes të përbashkët. Kemi parë edhe lajmet sot ka destabilitet, ka frikë për pasiguri, po e tëmë në një periut pasigurisht dhe në do të vjojmë të mbështesim një shtanë aleatin tanë, aleatin tonë, dhe do të investojmë në zona që kanë shënuar progres dhe stabilitet.
Pak në ditarë për mbytet një pjesë e mire e Europës, Britania në situatë emergjente nga temperatura dëshiu një seftot në Olandë dhe Danimark, ndërsa Moskari në minus 30 gradë Celsius, ja kalon së edhja me minus 20 gradë. Rikthe dosja Jeffrey Epstein, një gjukatë amerikane kërkond publikohet dosja gjystore për mende në të princi Andrew, ish presidentë Donald Trump e Bill Clinton dhe ta e pikante për i te në ditët në vijim. Rikthemi në ditarë me më shumë detaje në rridhje me njëgjarjen e registruar mëngjesin e sotëm kur vëllaj ka vrarë të vëllan e ti dhe më paset e vetë. Me kolegun Jullë Kasapi lidhemi në këto momente për të mësuar më shumë detaje. Jullë, qëfar ke mundur të mësosh nga kjo njëgjarja? Atërë njëgjarja ka ndodhur rrëthorës 7-20 mëngjesit, atërë kur policia ka marrë një uftim se në rrugën Gjon Belushi, në zonën e freskut këtu në Tiran, ka ndodhur një krim brenda familjes. Si pas dënave të policis, vehat cami ka shkuar për të pjerë kafe në shtëpin e vëlajt ti, i cili quet lullzim cami, 68 vjeqar. Nuk dien e ndë motive të dirim të një nga anë e policis se përse ka ndodhur vrasja, por vehat cami, 63 vjeq, ka nëzirë pistoletën dhe ka qëlluar vëlan e ti për vdekjen. Pas ka qëlluar dhe vetën dhe si pasoj ka humbur ka humbur jetën. Pak të në 4 dit nga nga viti ri, nga viti 2024, kemi 2 viktimat krimit brenda familjes, ndërko që janë registruar dhe 3 persona, registruar 3 plagosit tjera, ku 3 persona janë plagosur, rikujtojmë dhe njëherë që në nisje, që në ndrimin e viteve, një shteta se huaj u plagos nga një plumë qorë, më pas kemi pasur plagosit tjetër jo ljarg nga zona e freskut në gjamin gjura, por dhe një person tjetër në afërsi të kërë qytetit, në afërsi të piramidës së shillu nuar marrë në zjarë i pistolet në pjesën e këmbës. Sa i përket motive të sa në gjarje, fidimisht dyshohet se bëhet fjallë për qështje për nësie, me gjitha të policia nuk ka dhe në detaje se cilat kanë qënë motive që kanë shtyrë 63 vjeqarin dhe hapë camit që loj për vdekje me pistolet në daj vëllaj të lidhën pas të që loj vetën. Kjo është dhe në gjarja, vetëm pak në nuda më parë, ishte dhe drejtori i përgjithshëm i policis, por dhe prokurorët cilët kanë qënë dhe në gjarje, shtëpia ndodhët aty ku është dhe ambulanca, me gjitha të ende nuk ka përfunduar me sa duket të gjitha veprimet e timore ku policia vion tjetë fare pran zonës e krimit. Nuk e tonin bashkë pra, dy vëlezrit nuk e tonin bashkë për ishim fshim me njëri tjetërin, apo? Nuk mund të temë nëse ishim fshinjë apo jo, me gjitha të ajo që djetë, ajo që ka thëmë policia është se 63 vjeqari ka mbritur që në orët e parat në gjesit në shtëpine, vëllaj ti, dyshohet se do të bisedonin për qështje për nësie, janë të dy nga zona e bulqizis, ndoshta për qështje për nësie në këtë zonë, me sa duket një shërë ose një debat i cili ka njësëm me styre, ka quar që vëllaj që ka mbritur me pistolet në shtëpine vëllaj të ashelloj atë për vdekje dhe më pas një marë vetës të ti jetë. Ka patru familjarë të tjerë në shtëpi në momentin e njëgjarje, si ullë, apo kjo është gjithë shka që djederi në këto momente se e shohë të gjithë zonën të rrethuar në fakt dhe policin që mundohet që mediat imbaj edhe lartë? Ka pasur. Ka pasur edhe familjarë tjerë, me gjithë të të pakt nga jo që kemi mësuar është se të dy vëlezërit kanë qenë të veçuar, tek sa bisedoni dhe duke pjerë kafe, me sa duke të debati që ka njësur me styre ka përfunduar në mënyrë tragjike dhe thjeshtë ideja që dhe hapë cami ka shkuar i armatosur në shtëpine dhe laj ti, me sa duke të kam pasur mos marveshje me styre që ka përfunduar në këtë në gjarje tragjike. Besoj, ndështë edhe për hirë të moshës, por jo automatikisht mund tjetë e vërtet, asë një prej të dyve nuk ka patur precedent më parëshën, pra nuk ka që një njohur apo i sketuar nga policia, apo jo? Jo, 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 nuk kanë pasur precedent më parëshën penal, me sa duket kjo në gjarje ndoshta ndoshta ka që në paralajmë ruar, ndoshta ka pasur debatet vazhdueshme me styre, që ka ka bërë që 63 vjeqarit, shkoj i armatosur në shtëpine vëllaj ti, ndoshta për të sjaruar të pakën atë që flitet sa i përket qështje së pronsis në zonën e bulqizës, me gjithë të kjo mbedet për të konfirmuar në orë këmbim nga policia e shtetë. Dekord, falim derit jull, dhe qojmë nëse qështet e pronsis janë shkaki këti krimit e rëndë brënda familjes, nëse do të mësosht të tjera detaj, do të rilidhemi.
Kvitiria ka gjithur Europën një pjesë të mirë të sajnë në pushtetin e të fëtohtit shirave për mbytjeve, duke bërë që shkollat edhe atje ku duhet kishin njësur të qëndrojnë bëllur. Gati e gjitha Europa për endimor është përfshirë nga këj moti o ekstrem, por as të pikë për këtë periud. Në rajonin nërdik, temperatura të arritën këtë të mërkur në minus 20 gradë Celsius, shëqëruar me era të fëtohta gati arktike. Edhe në disa qytetet të Suedis, temperaturat kanë shënuar minus 23.6 gradë Celsius, temperatura më ullet rekord në Suedi për 25 vite dhe fundit. Me të njëti mot për balet edhe Danimarka, për rëndimi Rusis, me Moskën që po përjeton temperatura në 30 gradë Celsius, ndërko një pjesë e mire Europës, është e përfshirë nga shirat papushim. Për rëndimi Britanisë është në në pushtetin e ujtë, njëtë edhe Irlanda dhe Hollanda. Ishë presidenti Amerikan Donald Trump, po përpishet që të rivendos emrin e ti në fletën e votimit për zjedhjet primare të këtiviti në shtetin e Maine, presidenti i 25 dhe aktualisht kandidati favorit mes republikanve, po i kërkon gjukatës në këtë shtetë Amerikan që të përmbys vendimin organi zjedhor që eliminojat nga gara. Në ankesën e ti të apeli, Trump akuzon sekretarja në shtetit të Maine, shena Billows, një demokrate, se po të regohet e një anshme. Javën e kaluar e dhe tha se kishtë të detyrim një gjorë që ta hishtë e Trumpi nga fleta e votimit për shkak të veprimeve të republikanit në trazirat e gjashtenarit në kongres. Izraeli është vendosur në gadishmërit e lartë pas vrases në numri 2 të amas në Beru të Libanit, e zbolau dhe shtetë Iranit kërcënojnë me hakmarit a ashpër në dërsa Franca bëndirje për shmangje të zgjerimit të konfliktit në lindjen e mesme. Tension shumë i lartë pas vrases në Beru të Saleh Al Arouri, numri 2 të Hamas. Izraeli nuk pranon të marë përgjisin për sulmin me dron, por një këshiltari i krye ministrit Benjamin Netanyahu e quajt i operacionin një është një stream kirurgikal. Ushtria e shtetit hebre është vendosur të shmë në gadishmëri të lartë për ndo një hakmarja të mund shme. Militantët e Hezbollahut që operojnë në Liban kanë kërcënuar Izraeli nduke u zotuar se vrasja e numri 2 të Hamas nuk do të mbetet pandëshkuar. Këti e reagimi i është bashkan gjitur edhe Irani, me ministrin e jashtëm që thot se vrasja e sale alaruri në Beirut ishte një operacion terrorist buracak nga Israeli. Kjo të regon që regjimi sionist nuk ka rritur as një prej synimeve të ti, pas shumë javëve të mbushura me krime luftet gjinocid dhe shkatrim në Gaza dhe bregun për ndimor, pavërsisht në bështetje së madhe nga shtetet e bashkuara, njëfton zyrtari Iranian, Hussein Amir Abdullahian. Media të raportojnë se Izraeli nuk ka informuar Amerikën për para sulmit kundur numri 2 të Hamas. Për këtë zhvidhim, ka reaguar dhe presidenti francez Emmanuel Macron, që kërkoj nga Tel Avivi që të shmanget një përshkallzim apo konflikti drejt për drejt me Libanin. Dërko Hamasi dhe grupet e tjera palestineze që luftojnë kundur Izraelit, kanë përdorur spitalin Al-Shifa të qytetit të Gazës si që ndër komandimi. Këto e raporton New York Times, duke cituar burimet të inteligencës Amerikane. Shtetet bashkuara e konsiderojnë të papërgjesh me ide në zhvendosjus të palestinezve nga Gaza, dërsa ushtria Izraelite lëshoj disa fletushka duke kërkuar nga civilët që të largohen edhe nga disa zona në jukë të enklavës. Agjensi e lejme vërë Reuters ka mundur të sigurej pamit të kompleksit të burgut brenda rethit arktik ku qëndron për të vajtur dënimin e ti prej gati tre javë është ashmë lideri opozitës rëse Aleksej Navalny. A i qëndro në burgën e njërë si IK3, pjese e kolonisë të ujkut polarë që konsiderohet një prej sistemeve të vojtje së dënimit më të ashpër në Rusia tje ku dërgohen të dënuarit për krimet e rënda. Dimri atje është të jetja ashpër me temperatura që për gati 5 muaj qëndroj në minus 30 gradë Celsius. Kë sistem burgjesht në qytetin Karp, 60 km në verit Arktiku të është në ngritur që në vitet 6 djetë, pasi më eret ka shërbyrë si kampet e punës të ish bashkimit sovjetik. Aleksej Navalny u dënua në gusht të vitit të shkuar me 90 vite burg dhe një pjesë të mirë të dënimi dhe duhet të vuaj pikërisht në këtë burg. Princi Andrew është mes personajëve të profilit e lartë për mendura në dokumentet më të fundit të dosin gjysorin dhe financiarit Jeffrey Epstein, ishë gjukat amerikane që urdhëroj që të publikohen një pjesë e mire pa disë ndaj Epstein, pjesë e dokumenteve për paditur mirë lidhjen janë ishë presidentët Bill Clinton e Donald Trump edhe pësa së njëri për e tyre nuk është i akuzuar. Në dokumentet e publikuara në nëndëqëndë faqe nuk përmendet as një lidhja apo zbulimi arë zakonshëm për Epstein, gjithësësi pjesët pikante për të të zbulohen në ditët në vijim, janë gati një qëndë personasha, jo pak të rëndësishëm të showbizit e politikës amerikane që përmendet në këto dokumente, në cilat përmendet i gjithë rethi shëqërori Epstein, i cili u shpal fajtor për prostitucion të të miturve në vitin 2009. 
Doset nisi me referencat e denoncimin e Johanna Schoiberg, cilja u surmua seksualisht nga Epstein në apartamentin e këtit të fundit në vitin 2001. Këllimi shpalatin bretorë në Londë rriquajti akuzat kategorikisht të pavërteta. Johanna vajza në fjal përshina akuzat e saj dhe ish presidentin Clinton, kur në një ras që ka në dëtuar se bashku ma avionin privata Epstein, të të ish presidenti, i do të reja, i pëlqen vajza të reja. Por më shumë detaj do të mësojnë kur dokumentet publikohen të plota. Do të përshëndes të këto momente, Zotin Ragmi Mustafi, shkuetari i këshillit komtar shqiptar, në këto momente në bashkojt në këtë lidjet të drejt për drejt, mirë se vjen falim dherit shumë për kohën dhe këto minuta. Mirë drejt edhe mirë, mirë që kemi këtë lidjet. Zotin Mustafi, së pari, ju rëj një vit të mbarë, ndonë se nuk ka një suri tilë për politikën në lugin të preshevës, si shte kërkuar, dhe ne bëjmë në këto momente këtë lidje, sepse i është refuzuar një vizit Ministrit Pumëve të Brendshme të Kosovës, Gjellel Zveçla, në lugin e para mundet Serbia që t'ja ndaloj edhe nëse flasim për komuna me shumis shqiptare? Për si pas të regullit të cili është të vendosë nga bisetimet e vitit 2010, dhe qëto zërtar, shtetror që ofti Kosovën, që ofti Sërbis, që vizitor Kosovën, dhe duhet të marë para prakesht aprovimin e institucioneve, autoritetve për realisimin e vizitës. Caj radhe, Ministri Kumët Branqë me Zotis Vesla, ka bërë kërkesën që para vitin të ri, që të pëhet vizita në prasheve me mështë të medveçku, ka shprehur bulnerin përgatësish me ftes të këshillit këmë pas shqiptar, për të shpjeguar që është dhe projekt ligjit për në shtetësi, a e cili letësën mundësin që shqiptar dhe lëgjitë së vëshqevës, që dhe ashtu të arrinë dhe dokumentit dhe republikës së vëshqevës, dhe një gosësish për të parë situatën politike e të sigurijës nga afer në medvejës, prasheve në janovës, në mënyrë që tjetë informuar në detaje se qëfarë është duke ndodhë në këtë raja në gjitha të, në momentit e fundit, një ditë para se të realizohet vizita, autoritetet në Beograd ka refuzuar dhe nuk ishtë lejuar që të pëj të realizohet këtë vizit. Ishte konfirmuar më herët, ju tha që kërkesa ishte bërë për para vitit të ri, ishte konfirmuar kjo vizit, apo në këto rastë vetëm një ftohet që do të vizitoj dhe mund të mos e marë është përgjigjen për lejen pozitiva apo negativa në këtë rastë? Po ka një eksperiencë të ndryshme saj për këtë vizitave që ndodhe të ndërsjetët të gjertarve të lashtë të orë, ndodhe që kushti vetëm është që 48 orë para vizitës dhe duhet një fëtuhen autoritetet për kase ose të sërbisë në këtë rast, ose në rast e tjere të autoritetet e Kosovës, para se të vizitojnë sërbisë nga Sërbija, dhe krasë asaj të marë një përgjigje, saj për këtë protokolleve të sigurisë dhe protokolleve të tjera. Në gjitha të e, ajo që farë ndodhë kovit fundit, është që Sërbija në vazhdimësi ndjek një qasje e cila në momentet e fundit, para se të ndodhë i vizita, të refuzoj atë të rast. Duke që jakë marje në fakt, Zodim Mustafi, nëse e krasojme dhe ma të se që farë ka ndodhë rërve të shkuara, për shumë kur zyrtarve Sërbi është refuzuar kalimi për në Kosovë, edhe në veri? Kemë edhe, sigur e shiko, po me gjitha të e, se fundë me kemi pasë dhe vizita të kjerikve ortodoks, të cilët kam vizituar Kosovën, e të cilëve i është lejuar. Me gjitha të e, unë besoj që kjo të regon për tensionin që kam qasi në Republikës e Sërbis, nda i zërtarve të lartë ministrë të Republikës e Kosovës, dhe kjo të regon edhe raportin i cili është ndërtuar, apo është duke u zhvilluar në nësë Kosovës dhe Sërbis, saj për kjetë, edhe vizitave të ndërsjallë. Unë bësë që do duaj, ishtë dashur që qeveria Republikë e Sërbis për ka të cishtë autoritetës sërbë të lejojnë, për shkak se kjo ndimon raportin e Shqiparve të Luginës e Prashevës me Kosovën dhe një kusisht relakson të mardhënje saj për kësë Shqiparve në Luginë Prashevës dhe në raportin e Kosovën. Refuzimi i kalimit duaj shëshëruar me një motivacion? Se përse i ndalohet? Zakonisht, zakonisht më dohë që të kjetë një arsye, të kjetë në të cilën zyrtarisht e publikojnë, të cilën zyrtarisht njëftojnë autoritetet e bëjes, nëse komunikimi shkon për mes bëjes dhe zyrtarve të lartë të cilët janë të vendosë zyrtarë për nëtëlidhje mes Kosovës dhe Sërbis. Me gjitha të kësa i radhe ka thënë se vetëm refuzohet 
vizita zë dhe sfesë në preshimbe në zëmëndes dhe me ka që e kam përbil pa dhe ndë një asuje dhe pa këmtuar se cilat jënë ato shka që të e pa mundësën në vizitën e tjilë. Dakor, duke të sikur bëjmë një hap pozitiv duke lejuar automjetet me targat Kosovës të qarkullojnë në Republikën e Serbis, por bëjmë edhe një hap pasën pas duke imbyllur derën zyrtarve të qeverisë të Kosovës, duke të se kështu do tjeti gjithë këj vit, më jep diçka, të heqë diçka tjetër, shpresojmë të mos ndodhë kështu, por si parashikohet në fakt zëti Mustafi? Unë besë që do tjetë me vetë svitë usë, saj për ketë raportet me Kosovë Sërbi, ashtë me te për të raportet të Shqiptarët në gjinës për Shqipës me Kosovë në Shqipërinë, me gjitha të vidi ka filluar në barë, në këtimin që janë liberalisuar vizat për Kosovën, që është një apë në mirë, largimi stikjesat për gacisht targave, është edhe kjo një apë në mirë, e ashtë me te për besoj që këto do të ishin disa nga indikator që para lajmëroj një vitë svidus e besoj që edhe me fatë për gjithë shqiptarët gjitha më. Dakor, zonë Mustafi, falimderit shumë për këto minuta, ishte e me njërsh me kjo lidhje, ju falenderoj, ju rëm një vitë më barë pashto. Falimderit për këtë mundësi, gjithashtu sa më shumë komunikim, sa më shumë dashni, kjo e bënë edhe më të mirë edhe më të këzushëm edhe vitën të minës. Falimderit dhe miruta kofshim. Cezi në thëmë Polin, një doli si që është zëtuar të e të pas një rip sigurie në bi litarin 50 metra të gjatë, lidhur nga një randërtes në tjetra në qëndër të Santiago's në Kili. 270 metra ishte lërtësia nga toka, gjë që në thën nuk e vori në siklet me zbrori ma veduar të rokitjeve, një doli të e të mbi litar pa rezikuar për asi moment jetën. Ndjekim pamjet pa komend. Në jo të rështë moment të dhëndë si të të ndasë kosas në kësi për kësë të jakë. Todo es algo que me pasó. Es ahí que tengo las mejores sensaciones. Vamos a tener una mejor manera. Verdaderamente voy a sentirlo y me sumerjo en el lugar. ¿Qué es eso? Ishte e gjithë shka për ditarin e mgjesit, rritakoj mi bashkë në orën 13, dhe ratër jo kujtese për shvidimet më të fundit dhe lemet e ditës, mund të nëndishtë në faqën tonë të internetit, a dystjene pikom se kurse mund të informoni në korale dhe për mes rritave tona sociale. Rritakoj shumë bashkë.